：“这位先生，我有幸，请你跳一支舞吗？”这下，七爷可以放心了吧？你必须得教教我。不好意思，不行、哎。干嘛去？哎，你别走啊！你别走啊！青天。自己做几身新衣服啊！等你哥回来了，你就不用这么辛苦了。荣家会给家庭教师做衣服的，我又何必自己多花钱呢？是这里租房子吗？是，稍等。租房子啊，妈，我看阁楼一直空着，也没人住，就拜托前客帮我找了个租户。没想到这么快就有人来看房了
，我去看一下啊。来了来了，是这儿租房子吧？你是冯小姐是吧？七月吩咐我来照顾冯小姐父母的。哦，小兄弟怎么称呼啊？叫我阿文就行。家中父母年迈，还拜托你日后要费心照顾你。冯小姐，放心。来，跟我进来吧。妈，您跟爹要照顾好自己。嗯啊，衣服带够了没有？东西带齐了吗？哎呀，都带这么多了。到了荣家。多处小心，妈，去荣家就是做个家庭教师，能有什么危险事？放心吧，啊。嗯。笑什么笑？好了，回去吧，啊，回去吧，嗯、去吧。嗯、谢谢，谢谢。冯先生给我吧，谢谢。冯先生辛苦了，太太有事外出。晚些才能回来，吩咐我先带您去见见小姐们。好，谢谢，有劳了。请。大小姐，二小姐，这位是太太新请的家庭教师冯先生。两位小姐好，冯先生来的正好，我们刚画了几幅画，请您过来点评一下，看谁画的最好。啊，冯先生，请。好。这幅画与众不同，画者应当是受了印象派画法的影响，对色彩的运用相当大胆，光影捕捉的也很好。这幅呢，一看就是画工扎实，技巧娴熟。若是画工笔丹青，应当比西洋水彩更加出色。先生光是夸了一通，还未说我们谁画的更好呢？自然是姐姐画的好。我的天赋有限，画出来的画只能消遣看看罢了。若单说水彩的话，自然是前面这幅画的更好。要说绘画造诣，两个画者，后者技法更娴熟些。冯先生果然与别人不同，他们看在我是荣家嫡女的身份上，这时候肯定会打我画的好。要我说呀，方画的绘画技巧可比我好多了，他画工笔花鸟活灵活现的。我是最近跟着白鹅的宫廷画师学油画，这才赶上他一点。其实我是理科生，并不懂画，全凭直觉罢了。让两位小姐见笑了。冯先生，您谦虚了。我听说您英文、数学都是极好的，日后我们还要多多向您请教。小姐过奖。大少爷，太太给您请的家庭教师来了，正在花园里跟小姐们说话。听说是个年轻漂亮的姑娘，走，咱们去看看。两位小姐这么好学，我这个当先生的真是松了一口气。我和妹妹的功课呢都差不多，倒是我大哥会有些棘手。大哥这个成绩肯定没大学肯要他。大少爷。不是军校毕业的吗？说是军校，不过是专门用来管教顽劣孩子的。云师哥，大哥
大少爷好，我是新来的家庭教师，姓冯。有劳了。先生，认识我大哥？不认识啊。可是大少爷好像很不喜欢我呢。哎呀，他对谁都这样冷淡，从小就这个脾气，不是针对谁的。哎，我没看错吧？昨天和你跳舞的女人，摇身一变，居然成了你的家庭教师了。高总。啊。大少爷。拿出去扔了。扔了？不至于吧？你不是挺喜欢这件衣服的吗？扔了。是。算了。洗干净收起来吧。是。哎，兄弟，你今天挺奇怪的呀。冯先生，老爷和太太住二楼，就安排您跟大少爷和两位小姐住三楼了。太太，我试探过了，我在他房间一个劲儿地说孙氏的事情。平日里二姨太孙氏在家里，保准没那么安静。冯先生，您是不知道，别看二姨太风风光光回娘家养胎，实则是跟我们老爷闹脾气搬出去住的呢。怎么给他下坏钩子，他都不接，愣是没有朝我打探半句东家的事儿。好沉得住气呢！要我说呀，我们荣家也是一个有规矩的大户人家。虽然二姨太原来也是荣家的家庭教师，可连个儿子都没生就想扶正，你说，这不是做痴梦吗？冯先生的确是落难的小姐，我还特意在她衣服上摸了一下，她衣服虽旧，但料子不差。等一下，请冯先生跟我们一起吃顿便饭，就当是拜师宴了。是。啊，冯先生，呃，呃，太太特意指派我照顾您的起居，像这种粗活还是让我来干吧。以后每天我来收你的换洗衣物，那就麻烦陈妈了。哎，今天也没什么事，你可以休息了。哎，行，那我出去了。嗯。太太，也不知道这个法子能否奏效啊？当年孙氏不就是这副女学生的模样才入了老爷的眼吗？这男人呢，偶尔换个花样是可以的，但喜欢的口味啊，永远不会变。老爷就喜欢这种女人，更何况那孙氏，连自己家亲妹妹都能送给老爷，我何不效仿？就是。不知道这个冯小姐跟咱们是不是一条心啊？不重要。哇！哎，先生，快过来坐吧。冯先生，坐下吧，谢谢太太先生，卷子已经写完了。大少爷今天有事，不能来上课吗？哦，大哥和云池哥昨天玩到好晚才回来，现在怕是还在睡觉吧。
二姨太，您这是？我刚走了几日，这家里都快变天了，我能不回来看看吗？你们看一下啊，这道题考的是一个定语从句 ，who 在这里面是一个关系代词，指代的是 want to see you， 想见你的人。那这个 who 在这里面。也就是指主语的，哟，这位就是新来的教书先生吧？真年轻。请问，您是哪位？他呀，我爹的小妾。大小姐说的对，本来也不止我一个，没准过不了多久还会再多一个。燕雀安知鸿鹄之志？在这世上，并不是每个人都和二姨太一样，有如此崇高的追求。人心可是最难料，话呢，还是不要说的太满的好。孙姨娘啊，你不是在娘家养胎吗？这么早就回来了？太太，我可不像您有那么厉害的娘家，这待几日可不就得回来吗？再说了。家里这么热闹，我可不得回来瞧瞧。哎呦呦呦，真是哪儿都有你啊！我不瞧不知道，太太呢，果然眼光独到，请了这么一位伶牙俐齿的教书先生。哎，这冯先生啊，那可是金陵女子大学毕业的高材生，老爷吩咐过，说这次一定要找一个学问比较好的。嗯。太太也是依了老爷的意思，想来，老爷一定会满意的。那怎么不见大少爷人呢？加上没来上课。回太太，大少爷昨日回来的晚，我把课调到下午了。<笑>我就说嘛，人家冯先生有自己的安排，你还是管好你自己吧，免得到头来一场空。走。啊，冯先生见笑了。不过刚才你也听到了，加上那边课还是要上的，我晓得的，太太。荣大少爷，你今日旷课了。冯小姐又不是专门来上课的，我来不来上课有什么区别、啊？太太请我来教书，我领了薪金，自然是要尽到义务的。荣大少爷若是不想听我讲课，可以同太太讲，让她另请高明。不然我一日是你的先生，便要管你一日。不错，大少爷可比我想的要聪明呢
，能成功避开每个正确答案的人，往往是全部都会做的。尤其是最后这道题，你看似用了是一个错误的公式，其实却是一个解题的捷径。最后答案错了，只不过因为你在第三步点错了一个小数点。零分，拿低分容易，拿零分却难。也许，你确实有几分真本事，但是你教不了我。冯小姐，太太和杨秀成为什么请你来？你我心知肚明。你们的那些勾当，我没兴趣参与。今日一旦让他离开，就再难让他回来。大少爷，请留步。看来大少爷对我有很大的误会。我进荣家没有背景，我只是很需要这份工作，努力应聘，凭着实力入选。荣太太并不知道我去舞场跳舞的事，相信她如果知道的话，也肯定不会选我。要知道，我不仅教导你，我还要教导小姐们。如果我行为不检点的话，小姐们也会跟着受影响，是要被人说闲话的。这同你是否教我，又有什么关系？太太给我下了命令，如果我教不好你，我就得走。大少爷，我是真的很需要这份工作，更需要维护好。这个能给我找到好工作的名声，所以我根本不想在荣家有半点出格之举。如果我说，我保证在荣家一日就恪守本分，尽我教师之责，大少爷能否考虑再给我一次机会？我知道，你是精灵女子大学的高材生，你还成功糊弄住了杨秀成那个半桶水。但是我还是那句话，哪怕你真的是个家庭教师，你也教不了。如果我能证明我有教你的实力，你就能接受我了，冯小姐。你并不了解我，军校可不只教打枪和走正步。我不需要了解你的学识程度，我只需要向你展示我的本事就够了。到时候你自己来判断我是否够格教你。如果你认为我不合格，我立刻辞职，绝无二话。冯小姐如此自信，那你打算如何证明呢？我是来教英文和数学的，你可以选一项考我。数学，你打算如何自证？加倍，冯小姐对我挺狠啊。大少爷，请坐庄吧。请。酱吃。
大少爷连续两次降职，现在又打出手中最大的奖牌，有点失控啊。谁让冯小姐逼得太紧了？你手里应该没有比黑桃酒更大的牌了。大少爷无论怎么打，结果都是输、啊。冯小姐不仅破了我的定约，加倍过后赢的分数也比我高，是我输了。大少爷承让。你技高一筹，我输的心服口服。多谢大少爷，明日还请大少爷准时来上课。哎呦，你说说你到底什么要紧事啊？还非要回到房间里讲？慢点，您别着急，我们上去再说。神神秘秘的做什么呀？关系不是啊，我不过是个妇道人家，老爷生意上的事情从来就不让我插手的。现在碰到麻烦了，想到来求我了。表爷，您喝口茶。这不是情况特殊吗？要不是。我也不会来求你。哎呀，不管特不特殊，这件事我要是插手了，老爷回来就会怪罪我的。你也知道，我在荣家前有狼后有虎，仅仗着皇家一口气撑到现在的。这种出力不讨好的事情，我不能做的。表姨，哎呀，表姨，我理解您的苦衷，我也知道表姨夫特别忌讳这个。可上海港的这条南洋航线，对我们商行的发展是至关重要的。表姨夫惦记许久了，你想，我要是干净漂亮的把这条航线给拿下来，那表姨夫自然对我、对您、对咱们皇家是另眼相看的。这是我在表姨夫面前立功的大好机会。这是我专门为此次竞标准备的材料，这个底价若能竞标成功。对于荣家甚至皇家来说都是非常合适的。您说巧不巧啊？就在前两日，我偶然打听到此次竞标负责人的太太，是您的老相识陈太太。嗯，我就想，如果表姨这边稍微帮我疏通一下，那这条航线就万无一失了呀。